Magari solo due parole su Banzai, azienda un po' complessa perché abbiamo due business che sono il media e l'e-commerce. L'e-commerce è molto più grosso, ha ovviamente un tema di redditività che viene, è venuto fuori poco perché si tende a parlare d'altro, ma insomma è, è il nocciolo, no? soprattutto eh, per, secondo me un po' per tutti i settori nascenti, ma in modo particolare per il retail che si trasforma. Poi invece nei media abbiamo una, diciamo una leadership nei media verticali, cioè puntiamo a cercare di matchare dei target group ben identificati con, del, con, quindi con un media altrettanto eh, specifico in modo tale da aumentare il valore pubblici, della pubblicità per le aziende. Quindi insomma, le due unit in realtà si parlano molto più di quello che riusciamo a trasmettere, perché in realtà anche chi mi ha preceduto ha parlato di, di tante keyword, però c'è questo tema del media commerce, c'è il tema dell'omnichannel, dell um, in generale il fatto dei, pre, dei costi di marketing che aumentano, insomma la sfida un po' per tutti secondo me è quella di trovare il modo di coinvolgere il cliente, di toccare la, diciamo, i suoi interessi più volte possibili, di essere rilevanti, la partita di Banzai, a differenza magari di, di, di chi mi ha preceduto, è estremamente locale. No? Cioè la nostra idea è di, di cercare di catturare questi trend, ma da italiani solo per l'Italia. Partita che ovviamente in questo periodo è dura, nel senso che il paese è messo in condizioni molto complesse. Eh, nel caso invece di Banzai, partita molto italiana, quindi sempre a navigare no, su filo di redditività tiratissima, no? Eh, così, insomma, una, cosa, una cosa italiana, voglio dire, siamo tutti italiani, quindi capi, capite cosa dico. Sì, no, allora, abbiamo la fortuna che adesso siamo sicuramente il principale operatore e-commerce italiano per fatturato in Italia, nel senso che come intermediato, insomma, siamo sopra i 150 milioni di fatturato, quindi, eh, diciamo, anche Iux, che è un fior di azienda, è molto più proiettata verso l'estero, perché la sua value proposition è... Poi è chiaro che invece come tipo di fatturato ci confrontiamo con colossi come Amazon che sono by far più grossi, ehm, sicuramente Zalando o, o è più grosso o è vicino, ma insomma è di quella lega lì, quindi insomma siamo forti come italiani, normali come player tra, tra i grossi. Ehm, diciamo che eh, la, una, delle nostre, ehm, ecco, una delle nostre intuizioni iniziali è stata proprio questo, questa cosa italiana, del cash on delivery, del, dell'omnichannel, eccetera, che, perché già nel 2004 il Price ha lanciato i pick and pay, che sono per noi il modo italiano di poter fare il cash on delivery gratuito, il modo italiano di fare i resi un po' più comodi, insomma mh, è, è un modo per evitare di dipendere troppo da fornitori esterni e cercare di internalizzare, e questo secondo me GameStop un po' ci assomiglia, cioè hanno fatto tutto all'interno perché in questo modo riescono a marginare, ha detto sì. prima, no franchising, la logistica probabilmente è no. un modo per evitare di... Ecco, il pick and pay per noi è, visto che siamo un pure player, quindi non siamo un multicanale in senso stretto, la nostra partita fin dall'inizio è stata all'italiano, piace vedere le cose, avere sicurezza, comodità, eccetera, e quindi insomma il pick and pay come, come soluzione. Recentemente abbiamo in realtà annunciato questa partnership con un player estero, si chiama Impost, relativo ai lockers, che è uscito un pochino nelle news, Ecco, il, lockers, il locker è un po' il bancomat del, 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 dell'e-commerce, no? nel senso che consente di ritirare 24-7 i pacchetti che vengono depositati. Eh, secondo me è una tecnologia su cui c'è eh, molto da vedere se andrà o non andrà, noi non siamo sicuri al 100% che, che funzionerà. Eh, diciamo che probabilmente questo partner con cui stiamo lavorando perché loro? Perché... Eh, allora, è una società polacca no? che ha avuto successo, eh, ehm, è un operatore privato de della posta, cioè Impost in realtà è, è una posta italiana polacca competitor delle poste italiane locali. Eh, Questa azienda eh, ha fatto una cosa, ha trasformato i locker in un servizio, un servizio, cioè non vende l'hardware come tutti i produttori di locker, perché ha capito che tanto i corrieri, UPS, eccetera, ci credono un pochino, un pochino e non vogliono metterli 200 milioni per provare. No? Secondo me costa intorno ai 20 mila euro più o meno. Poi sai, dipende da, da chi lo fa. In Lituania li fanno un po' meno, magari Keba che è un tedesco li fa più cari, però... Anche boh. quelli che resistono agli interperi... Sì, vabbè, vabbè ma comunque come tutte, anche i banco, ma adesso costano 20 mila euro, non so, probabilmente costavano 150 quando sono nati... Non è siccome è una issue. La issue vera è che 
eh, anche prima lui ha parlato tanto di capillarità di chiala, no? essere capillare è importante, se tu metti una sola scatola in tutta Italia non la userà nessuno, anche perché penserai che sia abbandonata, no? un cassonetto, se ne metti mille inizi a trovarli in giro e inizi a dire ma forse funzionano e a questo punto forse li usi, dico tanti forse perché non sono io che faccio questa venture, Noi ci, io mi sono solo limitato a essere quello che li ha convinti a entrare in Italia dicendo è un paese molto meno peggio di quello che sembra da fuori. Ma ho detto la loro idea, siamo un partner nel lancio, dopodiché voglio dire, faranno tutto loro i soldi, li mettono loro e quant'altro. Eh, noi avendo i pick and pay la venderemo ai nostri clienti come un'estensione del pick and pay. Direi molto interessante, molto ben organizzata, è un'occasione rara perché si, ci si è parlati tra operatori di cose che normalmente non si dicono quando si è davanti il pubblico perché alcune cose sono magari più riservate di altre, eh, credo una testimonianza anche di un livello qualitativo degli operatori molto maggiore di quella che le dimensioni in questo momento comunicano e secondo me vuol dire un enorme potenziale nascosto, ancora crescita, generazione di valore di questo settore che inevitabilmente cambierà un po' il largo consumo. Diciamo.